Chinese New Year. We just got these Year of the Rat glasses. We're gonna drop the rat. Uh, that's not a real thing. Y'all ready for this? Who's ready for a dragon dance? Fresh off the boat is a American TV series. It is about the Eddie family in America. 这是一个新移民家庭，移民家庭 ，immigrant family， 移民 family immigrant， 因为他们是新来的，所以这部电视剧的名字叫《Fresh Off the Boat》，刚下船。艾迪的爸爸和妈妈都来自台湾，他们成年后来到美国，成年后就是十八岁以后。艾迪和他的两个弟弟在美国出生。That's me, your boy Eddie Wong. Check it. Eleven years old and moving from DC to Orlando. I saw the sign, and it opened up my eyes. I saw the sign. 这个故事发生在九十年代，那个时候艾迪十一岁。因为他的爸爸路易斯要在奥兰多开餐厅，所以他们一家人从华盛顿搬到了奥兰多的郊区。华盛顿 （Washington）， 奥兰多 （Orlando）。在华盛顿，他们生活在中国城 （Chinatown）， 也可以说唐人街。但是在奥兰多，他们生活的社区里没有中国人。所以对孩子们来说，这是一个很大的变化。艾迪是新学校里的第一个中国学生，一开始并不顺利，他经常被同学嘲笑和欺负。At first, things didn't go smoothly. He was mocked and bullied by classmates at school. Au début, ça n'a pas été facile. Il était moqué et intimidé par ses camarades à l'école. Il a eu beaucoup de passions. Il aime la culture chinoise, le tennis, les jeux vidéo. Il aime aussi faire la musique. Il a eu beaucoup de idées uniques. 独特就是和别人不一样的 ，unique, unique. Louis, Eddie 的爸爸。That's my dad. He loved everything about America. Full on bought into the American dream. I don't know why we have to move. So your father can own a cowboy restaurant. It's called Cattleman's Ranch. 这是他的牛排餐厅。他是餐厅老板。他喜欢跳舞。他喜欢美国的一切。Evan, make sure you don't work a slow step in there. This isn't a mambo. I'm not a visual learner. Eddie, remember to breathe. You're looking a little stiff. 他是一个热情、乐观、呃，努力的人。He's a passionate, optimistic, and hardworking person. Il est une personne passionnée, optimiste et travailleuse. Jessica, Eddie's mom, is a family head. A family head, housewife. 呃，发毛副业。What is that? Chicken feet is for good fidelity. 他也做过很多不同的工作，比如老师、房产经纪人、房产经纪人 （realtor）、老张 （immobile）、作家 （writer）、AK One。他还是一个虎妈，虎妈 （tiger mother）。对他来说。教育孩子是最重要的事情。Ella is good at so many things, so I left his career plan open and I focused on his personal life. Eddie's plan was easy because the goal was simple. Yeah. And here is your plan. I've thought of everything. Jessica 还是一个很迷信的人，迷信 superstition, superstition. 他很讨厌数字四。I know taxes, right? No, look at this check number. Here you go. The address is 44 West 44th Street. Oh, 
Oh, hell no! Wh what's wrong? Well, in the Chinese culture, the number four is bad luck. On account, it's pronounced si, which sounds like the Chinese word for death, si. The garbage man is right. Promote him to garbage boss. Four, quatre, si, death, mort, si. 因为四和死发音很像，所以人们不喜欢数字四。中国人喜欢的数字是六，六代表顺利 ，smoothly， 桑桑空婆。还有八代表发财 ，to get rich， d o n e h i s h e m i l y 艾迪的大弟弟。新年快乐 ，Grandma， that's very generous， but。All we need is your love. Oh, take care, Reese. He's very kind. He likes helping others. He likes the Chinese culture, the arts, and the arts. Evan, Eddie's little brother. Bravo, fireworks! <laughs> Have you ever noticed how American and Chinese dogs speak differently? American dogs go bow wow, bow wow. Chinese dogs go wang wang, wang wang. <laughs> oh, and look what I got on my science test. Oh, an A plus. There it is. 他喜欢读书学习，他的理想是当医生总统，这也是 Jessica 的愿望。His dream is to become a doctor president, which is also Jessica's wish. So have it to do near middle some pace down. She also the sweat to Jessica. 这是 Jenny， 她是 Louis 的妈妈，是 Eddie 的奶奶。他非常喜欢加菲猫。礼拜一，对不对 ？Garfield， it is. Here comes Heathcliff. 他觉得自己的英文不好，所以常常说中文。我不喜欢，我的英文很烂。好吧，我写的是真的。这个是烤面包机，这个是圈圈叉叉游戏。我有一个小问题 ，Jenny 是 Louis 的妈妈，那 Jenny 是 Jessica 的什么？在评论区告诉我哦。普通话，普通话，普通话，普通话是中国的官方标准语言。Mandarin is the official standard language of China. Le Mandarin est la langue officielle standard de la Chine. 普通话的语音以北京语音为标准 ，based on Beijing accent, based sur l'accent de Beijing. 普通话的词汇以北方方言为基础 ，Northern dialects, the dialect du Nord. 在这部电视剧里，谁说的是标准的普通话呢？妈妈，这是你做过最好吃的年年饭。妈妈，这是你做过最好吃的年夜饭。谢谢你，我知道。谢谢你，我知道。想到明天，我真的很兴奋。想到明天，我真的很兴奋。因为虎年来了。因为虎年来了。我们在玩一个好玩的新年游戏。我们在玩一个好玩的新年游戏。你只能说国语。你只能说国语。如果你说英文，你就出局。如果你说英文，你就出局。除了发音，说、缩、出、粗，还有出局这个词 ，you are out， 是台湾人的表达方式。普通话我们说输了，你就输了。是真的，是真的。那是我的主意。那是我的主意。我想在吃年夜饭的时候，不要只有我一个人说国语。我想在吃年夜饭的时候，不要只有我一个人说国语。是真的。你只知道说那一句国语吗？你只知道说那一句国语吗？是真的。听起来真好玩。听起来真好玩。好了。你输了。哦、你输了。所以，珍妮说的是。标准的普通话，你猜对了吗
。在这部电视剧里，还有很多关于中国传统文化的内容，比如中国人怎么过春节。还有过春节的时候，为什么中国人喜欢穿红色的衣服 ？So I've always been curious, why the color red? Thank you for asking. The color red represents good luck and happiness. <笑> Jessica 说，红色代表好运和幸福。Why do you serve dumplings? Well, dumplings are a similar shape. To ancient silver and gold pieces, so when you eat them, it's like you're taking in wealth. Ooh, I like that. Dumplings. <laughs> 饺子的形状像古代的银元宝和金元宝。当我们在吃饺子的时候，就好像给自己带来了财富。So the Chinese word for fish is a homonym for the word surplus. 鱼。和鱼是同音字。Each year corresponds to one of twelve different animals in the Chinese zodiac. I am the year of the dog. What kind of animal am I? What year were you born? Pass. 每一年对应十二生肖中的一种动物。如果你对这些内容感兴趣，那快来看这个电视剧吧。你可以在网上找到它。如果你已经看过这个电视剧，那欢迎你和我分享你的看法。